சார் கமலஹாசனுக்கு சார் ரஜினிகாந்துக்கு சார் ஆர்னால்டுக்கு சார் வந்து சில்வர்ஸ்டர் ஸ்டாலனுக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து பாவின்னு தூக்கி எறிகிறீங்க பாருங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சந்தோஷமான செய்தி ஒரே வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் வாசிப்போம் எட்டு ஒன்பது பத்து அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையில் கத்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் கத்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் மெய்ப்பர்கள் மந்தையே காத்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க மெய்ப்பரின் சிந்தை எல்லாம் எங்குதான் இருந்தது மந்தையில் இருந்தது ஆமாம் இந்த ஊரில் நம்மளை கூப்பிடுவாங்கன்னு ரவுன்ஸ்லேயே நான் இருந்தேன்னா நான் வந்து சரியான மெய்ப்பரான் தெரில மெய்ப்பர்னால் மந்தையோடு இருக்கணும் அப்படி எப்போ பார்த்தா அந்த மந்த அரவணைப்பில் அப்படியே கூட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதாவது மந்தையில் தான் சிந்தையில் இருப்பது தான் ஒரு மெய்ப்பனுடைய விஷயம் தேவன் சொல்லுகிற நேரத்தை சொல்லுகிற தேவையான இடத்திற்கு போவதை தவிர நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனதெல்லாம் எங்கே தான் இருக்கணும்னா என் மக்கள் என் ஜனங்கள் இந்த மலேசியா பேர் இந்த போர்த்தர் சொன்னார் பிரதர் நீங்கள் இங்கே வந்தோன்னு லோக்கல் ஆகிட்டீங்க அதாவது ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்க ஆனால் மதுரைக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஆகிடுறீங்க அதனால் நீங்கள் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போனால் தான் நாங்கள் எல்லாேருமே பார்க்குறோம் ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனால் அந்த கண்ட்ரி மக்கள் மக்கள் மட்டும் தான் நம்மளை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் ஆனால் மதுரைக்கு வந்தோம்னா எல்லாருமே நம்மளை பார்க்குறாங்க ஸோ இட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜ் தேவன் நம்மளை வைத்திருக்கிற இடத்துல இருப்பது மிக முக்கியமான விஷயம் மெய்ப்பன் என்றால் மந்தையின் மீது சிந்தையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை போகிற போக்கில் நான் சொல்லிட்டு போக விரும்புகிறேன் அடுத்தது வாசிப்போம் ஆ தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் ஆமே நான் என்னுடைய கேள்வி என்ன சார் சார் இது வந்து பரிசுத்த வான்களுக்கு சந்தோஷமான செய்தியா ஹலோ சொல்லுங்க சார் இல்லை இந்த காலையில் அதிகாலை இந்த இல்லாட்டி வந்து எழுபத்தி ரெண்டு மூணு உபவாசம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு பரிசு ஒரு சந்தோஷமான செய்தியா சார் சொல்லுங்கள் சார் பரிசுத்தவான்கள் சந்தோஷமான செய்தியா உபவாசிக்கிறவர்கள் சந்தோஷமான செய்தியா எவ்வளோ பெரிய மேட்ரு அசால்ட்டாக தட்டி விட்டு போயிட்டான் ஒரு தூதன் சொல்கிறான் பார்த்து எல்லாம் கையை தட்டி கையை தட்டி சார் கமலஹாசனுக்கு சார் ரஜினிகாந்துக்கு சார் ஆர்னால்டுக்கு சார் வந்து சில்வர்ஸ்டர் ஸ்டாலனுக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்து பாவின்னு தூக்கி எறிகிறீங்க பாருங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சந்தோஷமான செய்தி பின்னாடி பின்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமான செய்தி பக்கத்தில் கையப்படி சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமான செய்தி அப்படின்னா அந்த எல்லோருக்குள்ள நான் வந்துடுறேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் பேரை தனியாக போட வேண்டிய அவசியம் ஏசு பிறந்தது பாவிக்க எப்படி சந்தோஷமான விஷயமா இருக்க முடியும் அதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பிதா செஞ்சதே செய்யறதுக்கு இயேசு வராருனா எதுக்கு டபுள் ஆகிட்டு பிதா செய்வதை அல்ல பிதா செய்யாத ஒன்றை செய்வதற்கு இயேசு வந்தார் பிதா நினைத்திருந்த ஒன்றை ஆனால் செய்யாத ஒன்றை செய்வதற்கு இயேசு வந்தார் வந்து நீங்க எப்படி இப்ப இப்ப நீங்க சொல்ற டெபினிஷன் எல்லாம் இருக்கு பத்தி இதெல்லாம் பிதாவை பத்தி டெபினிஷன் இயேசு பத்தி டெபினிஷன் கிடையாது பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒருவனும் தரிசிப்பதில்லை பரிசுத்தம் இல்லாமல் கடவுளை பார்க்க முடியுமா முடியாது ஆனால் பவுல் பார்த்தான் குலசைய பிறப்ப பார்த்தான் ஏகப்பட்டவரை கொண்ட பிறகு பார்த்தான் ஏன்னா அவன் பார்த்தது பிதாவை அல்ல அவன் பார்த்தது குமாரனை கையத்தட்டு ஆமேன் 